என்னுடைய மாணவராக இருந்தாலும் சித்தா ஜோதிட மருத்துவத்தில் ஒரு டாக்டராகவும் அதே போல் மேஜிக் உலக உலக உலகம் முழுவதும் நீங்கள் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய பார்க்கும்போது சூரஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் அப்படின்னு சொன்னிங்கனாவே அதில் வந்து அதில் இப்போ முதல்ல நம்பர் ஒன்னாக இருப்பார் அவருடைய மாணவர்கள் தான் நிறைய பேர் அடுத்தடுத்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரியலாக இருக்காங்க அவர் உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆனவர் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தெரியாத துறையே இல்லைன்றதா சொன்னால் பத்தில் கேது இருப்பார் பத்தில் கேது இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஒரு தொழிலே கிடையாது எந்த தொழிலுக்கு போனாலும் அந்த தொழிலில் நம்பர் ஒன்னாக வரது போனால் அத்தனை தகுதியும் அவருக்கு உண்டு ஏன்னா அவர் ஜோதிடத்துறை வந்தது சரியாக இந்த லாக்டவுன் டைமில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபது வாக்கில் தான் வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வாக்கில் தான் வந்தார் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ராவல் டூ ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் ஆகுது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் மிக அருமையாக இவருடைய சீனியரை விட அதிகமாக போட்டி போட்டு ஒரு ராசி பலன் சொல்கிற அளவுக்கு வளர்ந்து எங்களையே பிரமிக்க வைக்கிற அளவுக்கு அந்த ஈடுபாடு தான் விஷயம் ஈடுபாடு இல்லாமல் எந்த விஷயத்தையும் ஜெயிக்க முடியாது ஓகேங்களா ப ஜோதிடத்தை பத்து வருடம் படித்தால் கூட ஈடுபாட்டோடு நீங்கள் உண்மையாக படித்து பயபக்தியோடு இருந்து ஏன் எதுக்கு எப்படி எதனால் அப்படின்ற காரணத்தை உணர்றீங்களோ அப்போ மட்டும்தான் ஜோதிட நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வகையில் மிக தெளிவாக தனக்கு தெரிந்த ஜோதிட ரகசியங்களை இன்னைக்கு முதல் மேடையாக தனக்கு உங்களுக்கு தர வந்திருக்காங்க அவர் இன்னைக்கு நமக்கு தரக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலர் மருத்துவம் ஓகேங்களா அவருக்கு ஏற்கனவே மலர் மருத்துவம் நல்லாவே தெரியும் அதை அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் மலர் மருத்துவம் தான் தெரியும் அதில் ஜோதிடத்தில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இது வரைக்கும் தெரியாது இப்போ ஜோதிடத்தில் அப்ளை பண்ண கற்றுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய கிளைண்ட்டை கொடுத்துட்டு சக ஜோதிடர்களும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால மலர் மருத்துவத்தில் ஜோதிடருடைய பயன்பாடுகள் ராசிகளில் எப்படி பயன்படுத்துறது பாவத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிற விஷயங்களை மிக தெளிவாக உங்கள் நம்மக்கிட்ட பேச இருக்கிறார் ஐயா அவர்களை தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயாவே அவர் சார்பாக வருக 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 என அந்த வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாவதில் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஜஸ்ட்டு பாஸ் எடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு டோட்டல் எடுத்த எனக்கு அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் அப்படின்ற அறிவை ஊட்டிய கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த இயற்கை குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் கோவையை சேர்ந்த மகேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் கோதண்டராமன் ஐயா அவர்களுக்கும் வேலூரை சேர்ந்த மறைந்த கணேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் மேலும் அதில் என்னை வந்து மெருகேற்றிய சென்னையை சேர்ந்த சிவகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் எனக்கு வந்து லைசன்ஸ்ட் அக்கு பஞ்சர் ஹீலர் மற்றும் எம்டியின் அக்கு பஞ்சர் இந்த பட்டத்தை எனக்கு பெற்றுக் கொடுத்து எனக்கு ஆசிரியாக இருந்த சென்னை மேசையன் அவர் தான் எனக்கு மலர் மருத்துவம் சொல்லி கொடுத்தது அவர்களை வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் மேலும் இந்த மரமுட்டைக்குள்ள ஜோசியம் அப்படின்ற அறிவை படாத பாடுபடுத்தி உள்ளே இறங்கி கொடுத்த என்னுடைய ஜோதிட குருநாதர் பேராசான் ஐயா மணிகண்டராஜ் அவர்களுக்கும் அவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய என் அருமை தம்பி குரு கார்த்திக் குரு கார்த்திக் மணிகண்ட் ராஜா அவர் அறிமுகப்படுத்தின இன்னொரு தம்பி பாலா இவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கே கடுகு பொறிகிற சவுண்டு வருது இதெல்லாம் சரி ஓகே கிரகங்கள் மற்றும் ராசிகளின் அடிப்படையில் மலர் மருத்துவம் இதுதான் தலைப்பு ஆனால் இதை மட்டுமே சொல்லிட்டால் வந்து நமக்கு மனசில் நிற்குமா அப்படின்றது தெரியல அதனால் வந்து முதல்ல மலர் மருத்துவத்தினுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கிரக ரீதியாகவும் ராசிகள் ரீதியாகவும் நட்சத்திர ரீ நட்சத்திரங்கள் ரீதியாகவும் எப்படி பயன்படுத்துது அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் எல்லாருடைய பேரும் எனக்கு தெரியும் சாப்பிட்டு முடித்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆனதுனாலும் நான் பேசும்போது கண்ணு சொக்குச்சுன்னா அவங்க அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் டக்குன்னு முடிச்சுக்கோங்க ரைட்டா எட்வர்ட் பேட்ச் டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வந்து மறைந்திருக்கிறார் இவர் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இவருக்கு வந்து ரத்த குழாயிலையும் மண்ணீரலையும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மருத்துவர்கள் வந்து சிகிச்சை அளிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் தான் உயிரோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கொஞ்சம் வந்து அமைதியாக வாழணும்னு சொல்லி காட்டுப்பகுதிக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மலர்களை வந்து இவர் ஆராயும் போது அவருக்கு கிடைச்சது தான் இந்த மலர் மருத்துவத்தினுடைய பேசிக் எசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மலர் மருத்துவம் அப்படின்றது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நோய்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய மருந்து கிடையாது அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யாராவதோ இல்லை இப்போ நீங்கள் யாராவதோ நோய்க்கு வந்து மலர் மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அது அப்படி வேலை செய்யாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சரிங்களா 
ரெண்டாவது ஏன் அப்படின்னா மலர் மருத்துவம் அப்படின்றது மனது சம்மந்தப்பட்டது இது ஒரு தெய்வீக மருத்துவம்னு கூட சொல்லலாம் இது ஏன் தெய்வீக மருத்துவம்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு தலைவர் ரெண்டு நாட்டு தலைவர் பேச போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கை கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து ஒரு மலர் செண்டு ஒரு பூ செண்டு கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் ரோஜா தான் இருக்கும் அதில் வந்து பொட்டாசியம் ஜாஸ்தி பொட்டாசியம் இதயத்துக்கு நல்லது சரியா ஒரு கடவுளை வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ண போகிறோம் கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனைய கோரிக்கையை வைக்க போகிறோம் இல்லை கடவுள் வந்து பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றிட்டார் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல போகிறோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பூஜை பொருட்கள் என்ன இருக்கும் அதிகபட்சம் பூ இருக்கும் அப்போ இந்த மலர் அப்படின்றது இறை சம்மந்தப்பட்டது இதயம் சம்மந்தப்பட்டது மனசு சம்மந்தப்பட்டது அதே மாதிரி மனது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மூன்று நிலை ஆனால் நான்கு நிலையாக வேலை செய்யும் ஒன்று கான்சியஸ் மைண்ட் ரெண்டு சப்கான்சியஸ் மூணு சூப்பர் கான்சியஸ் நாலு காஸ்மிக் கான்சியஸ் இதை தமிழில் சொல்லலாம் அப்படின்னா மனசுன்னு சொல்லலாம் பிரம்மன்னு சொல்லலாம் பரபிரம்மம்னு சொல்லலாம் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச பேராட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே இருக்குது அதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல என்னுடைய மூத்தவர்களுக்கு தெரியும் மூத்த ஜோதிட நண்பர்களுக்கு தெரியும் சில பேர் வந்து எச்சனி வச்சு சொல்கிறாங்க ஜின் வச்சு சொல்கிறாங்க அவங்க பலன் இப்படி தான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கோட்பாடு பண்ணுறதெல்லாம் அதெல்லாம் பிரபஞ்சத்துலேருந்து வரக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே இருக்குது அங்கேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆள் மனது மனது சம்மந்தமட்டமாக விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் மலர் மருத்துவம் பயன்படும் அதே மாதிரி ஒரு நோயினால் மனது பாதிக்கப்பட்டாலோ மனது பாதிக்கப்பட்டு அதனால் நோய் வந்தாலோ மலர் மருத்துவம் வேலை செய்யும் மற்றபடி எனக்கு சினிமா டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு முடி வளர்கிறதுக்கு முகப்பருவு போகிறதுக்கு உடம்பு குறையிறதுக்குன்னு எந்த காம்பினேஷனும் அவர் வைக்கல நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி எந்த காம்பினேஷனும் கிடையாது மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு மருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று அஞ்சு மருந்து சேர்ந்த காம்பினேஷன் இந்த முப்பத்தி எட்டில் முப்பத்தி ஏழு மட்டும்தான் மலர் முப்பத்தி எட்டு ம முப்பத்தி ஏழு மலர்கள் மட்டும்தான் முப்பத்தி எட்டு அது என்ன அப்படின்னா ராக் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊற்று நீர் பாறைகளுக்கு நடுவில் வரக்கூடிய ஊற்று நீர் இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு மலர் மருந்துகள் சேர்ந்த ரெஸ்கியூ ரெமிடின்ற ஒரு காம்பினேஷன் இன்னொன்று உலகெங்கிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜோதிடம் அல்லாத நண்பர்கள் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எட்வர்ட் பேட்ச் அவர்கள் ரெஸ்கியூ ரெமிடி தவிர வேற எந்த காம்பினேஷனும் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கல படிக்கிறதுக்கு குழந்த பிறக்கிறதுக்கு புருஷம் மண்டாட்டி பிரச்சனைக்கு அந்த மாதிரிலாம் எந்த காம்பினேஷனும் அவர் கொடுக்கல அப்படி யாராவது கொடுக்குறாங்கன்னா அது போய் சரியா ரைட் இப்போ கிரக அடிப்படையில் இந்த மலர் மருத்துவம் எப்படி வேலை செய்யும் இப்போ தான் ஆரம்பித்தது பரவாயில்ல எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்பது கிரகத்துக்கான மலர் மருந்துகள் சொல்ல போகிறேன் அதை கேட்ட உடனே என்ன பண்ண இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சனி தசாபூர்த்தி நடக்குது பத்தொம்பது வருஷம் நடக்குமா அப்போது அவனுக்கு அதனால் அவன் லைஃப்பில் இந்த பத்தொம்பது வருஷத்தில் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவன் எப்பெல்லாம் நம்ம கிட்ட வரணும் அப்படி சனிக்கு நான் சனிக்கு உண்டான மலர் மருத்துவம் கொடுத்தா சரியாகணும்னா அம்மா சத்தியமாக சரியாகாது சத்தியமாக சரியாகாது ஏன் சரியாகுது அப்படின்னா ஒரு மனிதன் ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மனிதன் பத்து செகண்ட்லேருந்து முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் தான் குறைந்தபட்சம் பத்து செகண்ட் அதிகபட்சம் முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் தான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் யோசிப்பான் அடுத்த முப்பத்தோராவது செகண்டு அது கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயத்தை யோசிப்பான் அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க மனம் ஒரு குரங்கு சாதாரண குரங்கு கிடையாது மனுஷனோட மனசு மட்டும் மோசமான குரங்கு அப்போது ஒரு முப்பது செகண்டுக்கே ஒரு விஷயத்தில் நாட்டம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் பத்தொம்பது வருஷம் சனி தசம் நடந்தால் பத்தொம்பது வருஷமும் ஒரே மாதிரி மனநிலை இருந்தால் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மலர் மருந்து கொடுத்தா ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கா இல்லை இல்லை அப்போ இந்த அடிப்படையிலையும் அது வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா எட்வர்ட் பேட்ச் பேசிக்காக எப்படி பிரிச்சிருக்காருனா முப்பத்தி எட்டு வகையான மனநிலை ஏழு வகையான மனிதர்கள் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாருமே மலர் மருத்துவர் ஆகிடலாம் முப்பத்தி எட்டு வகையான மனநிலை ஏழு வகையான மனிதர்கள் ஒரு நோட்டு பேப்பர் எடுத்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்களாக இருந்தாலும் சரி இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களாலும் சரி ஓகே நோட்டு பேப்பர் இல்லை அதுக்கப்புறமா இதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புவாங்கன்னா அதெல்லாம் என் வேலை இல்லை சரியா முதல்ல இந்த ஏழு வகையான மன மனிதர்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் சரியா முதல்ல பயம் கொண்ட மனிதர்கள் பயம் கொண்ட
ஃபியர் அன்செர்டனிட்டி அதுக்கப்புறம் இமேஜினேஷன் வேர்ல்டு கனவு உலகத்திலேயே வாழ்கிறவங்க ஏழு வகை ஏழு வகையான மனிதர்கள் யார் அது ஏழு வகையான மனநிலை கனவு உலகம் மட்டுமே ஏழு வகை அவனை கிட்ட எப்போ போனாலும் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சேன் அடுத்து ஒரு இரநூறு கோடி சிமெண்ட் மூட்டை இருக்குது அதை நான் வந்து அடுத்து வந்து நான் சேல் பண்ண போகிறேன் இப்படி தான் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஆனால் பத்து பீஸாக பிரோஜனம் இருக்குது இந்த மாதிரி கனவு உலகத்திலேயே வாழ்கிறவங்க அடுத்த வருஷம் இதை பண்ணிடுவேன் இந்த வாரம் இதை பண்ணிடுவேன் ஆனால் எதுவுமே நடக்காது இது வந்து மொத்தம் ஏழு வகை தனிமை விரும்பிகள் இந்த மனநிலையில் இருக்கிறவங்க மூன்று வகை சரியா புறச்சூழலால் பாதிக்கப்படுறவங்க இவங்க எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அடுத்தவங்களுடைய விஷயம் இவங்களை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நாலு வகை விரக்தி டிஸ்பேர் டெஸ்பொட்டன்சி விரக்தி அந்த மாதிரி இருக்கிறது மொத்தம் எட்டு வகை எது அதிகமாக வருது பாருங்க விரக்தி எட்டு வகை அடுத்தவர் நலனின் அக்கறை அது அஞ்சா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பொய்யான அக்கறை உண்மையான அக்கறை அக்கறை இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது உலகத்துக்கே நன்மை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துற உட்காந்துருக்க மாதிரி உடா சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தவர் நிறையின் அக்கறை மட்டுமே ஐந்து வகை இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கும் முப்பத்தெட்டு இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று ரெஸ்கியூ ரெமெடி இந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடியில் வந்து என்னென்ன மருந்து இருக்குன்னு நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் அதை எழுதிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பேஷன்ஸ் இம்பேஷன்ஸ் இதெல்லாமே எட்வர்ட் பேட்ச் கொடுத்ததுனாலவும் அவர் இங்கிலாந்துக்காரர் அப்படின்றதுக்காகவும் இதுக்கு தமிழில் வேறு இல்லை இம்பேஷன்ஸ் தான் ரெண்டு கிளமேட்டிஸ் மூணு செரிப்ளம் நாலு ராக்ரோஸ் அஞ்சு ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹே அஞ்சு வந்துருச்சா ஓகே இதில் இம்பேஷன்ஸ் வந்து நிலம் கிளமேட்டிஸ் வந்து நீர் செரிப்ளம் வந்து காற்று ராக்ரோஸ் நெருப்பு ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹேம் ஆகாயம் இப்போ புரியுத எதுக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைனா நமக்கு தெரியலனா உடனே ரெஸ்கியூ ரெமெடி எடுத்து கொடுத்துருவோன்னு பஞ்ச போதும் அங்கே வேலை செய்யணுன்றதுனால ஓகேவா ரைட் இப்போது இப்படி தான் இந்த மலர் மருந்து வேலை செய்யுது இந்த மலர் மருந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பூவை வந்து விரல் படாமல் எடுக்கணும் அந்த இலையை வச்சு எடுக்கலாம் அந்த இலையோடு வச்சு எடுத்து டிஎம் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க டீ மினரலைஸ்டு வாட்டர் இல்லைனா டிஸ்டில்டு வாட்டர் அதில் வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு அதை போட்டு சூரிய படம் வைக்கணும் ஒரு நாள் முழு முழுக்க வந்து சூரியனில் வச்சு திரும்ப எடுத்து ஆர்கானிக் பிராண்டி அல்லது ஆல்கஹால் இதில் அதை மிக்ஸ் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் வாங்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளவர் மெடிசின்லேயும் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து குறைஞ்சது இருபத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பது முப்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க மீதி எல்லாமே அந்த எசன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டிஎம் வாட்டர் மிக்ஸ் ஆனால் தான் அந்த முப்பது எம்எல் பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோன் வரல இந்த பாட்டில் சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊரில் ஃப்ளவர் மெடிசின் கொடு இருக்கிறதுலே பெரிய காஸ்ட்லியான மெடிசின் எது தெரியுமா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் அக்குபஞ்சரோ சித்தாவோ இந்த கூசாவோ ரிஃப்ளெக்ஸாலஜியோ இதெல்லாம் கிடையாது ஃப்ளவர் மெடிசன் தான் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு எழுபது ரூபாயிலேருந்து எண்பது ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த தேர்ட்டி எம்எல் இதை நீங்கள் ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து நாலு சொட்டு அஞ்சு சொட்டு இல்லை பத்து சொட்டு டோசேஜ் பொறுத்து இருக்கு இங்கே வரக்கூடிய வந்து ஒரு ரெண்டு பிராண்டு தான் இந்தியாவில் வந்து நல்ல பிராண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ சொல்லணும் ஹனமன் அப்புறம் பந்தாரி இந்த ரெண்டு பிராண்ட் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் மற்றதெல்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை இது எல்லாமே நூறு எம்எல் பாட்டில் வந்து இரநூத்தி நாற்பது ரூபாயிலேருந்து முந்நூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்கும் நூறு எம்எல் பாட்டில் அதுலேருந்து உங்களுக்கு முப்பது எம்எல் இதில் ஊற்றி கொடுப்பாங்க ஆனால் ஹீலிங் ஹெர்ப்ஸு ஒரிஜினல் பேட்ச் அங்கேருந்து இங்கிலாந்துலேருந்து வர்றதெல்லாம் இருபது எம்எல் பாட்டில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்கும் ஹனி ஷக்கல் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது ஃப்ளவர் மெடிசனில் ஹனி ஷக்கல்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து சும்மா வாயில் ஒரு ட்ராப் விட்டிங்கனாலே தேன் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் அப்போது இது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் அது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் மெடிசன் வேலை செய்யும் அது ஒரு ஒரு வாரத்தில் ரிசல்ட் கொடுத்தா இது ஒரு பதினஞ்சு நாளில் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படி தான் ஓகேவா ரைட் அடுத்து இந்த செய்முறை பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போது கிரகங்களுக்கான ஃப்ளவர் மெடிசன் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் தெரப்பட்டிக்காக வந்து போயிடலாம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா வழவழா புழக்கூடான்னு எதுவும் இழுக்க வேண்டாம் சூரியன் லார்ச் 
எல்ஏஆர்சிஹெச் சந்திரன் ஜென்ஷைன் ஜிஇஎன்டிஐஏஎம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால் மாதிரி நீங்கள் மொபைலில் எழுதுறீங்க சூப்பர் செவ்வாய் இம்பேஷன்ஸ் இந்த பேஷன்ஸ்னா தெரியும் உங்களுக்கு பொறுமை நோயாளி கிடையாது பொறுமைன்னு அர்த்தம் இம்பேஷன்ஸ்னா பொறுமையற்ற தன்மை இப்போ செவ்வாய்க்கு நேராக வந்துருச்சா செவ்வாயோட காரகத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல செவ்வாய்க்கு நேராக இம்பேஷன்ஸ் ஐஎம்பிஏ டிஐஇஎன்ஸ் சி கேட்குதா மறுபடியும் யாரும் கருது தெளிக்கிறாங்க புதன் எல் இஎல்எம் குரு வைல்ட் ஓட் WILD OAT Wild Oat ஓக்கு கிடையாது ஓட் ஏன்னா ஓக்னு ஒன்று இருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது வைல்ட் ஓட் சுக்ரன் வால்நட் சனி ஸ்டார் ஆஃப் பெத்தலஹேம் ராகு செரிப்ளம் கேது ராக்ரோஸ் இப்போது இது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்கும் ஆனால் அது எப்படி பயன்படுத்தணும் யாருக்கா தெரியுமா சாதாரண மக்கள் பார்த்தா இது கூகுளில் இருக்கும் அதை பார்த்து அப்படியே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னா அது ஒரு நல்ல ஆசிரியர்கிட்ட மாணவனாக இருக்கணும் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து இரண்டாம் பாவத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு வருமானம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய ஜனன நட்சத்திரம் என்னவோ அதுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா அப்படி இல்லை அது கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் சம்பத்தத்தாரைக்கு எடுத்து சேமத்தாரைக்கு போவோமா நாலாவது அதுவும் முடியல இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஆறாவது எதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்ல இப்போது நான் வந்து அஸ்வினி நான் இப்போ பரணி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இப்போ பரணி யாருடைய நட்சத்திரம் சுக்கர் நான் மருந்து கொடுத்துக்கிறேன் வால்நட் கான்செப்ட் புரியுதா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா ரைட் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஏழாவது இடத்த ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்போ அவருடைய ஏழாம் அதிபதி யாருன்னு பார்க்கணும் ஏழாம் அதிபதி நின்ற நட்சத்திரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணால் பண்ணலாம் ஏழாம் அதிதி நல்லா இருந்தாருன்னா அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏழாம் அதிதி நின்ற நட்சத்திரம் சரியில்லை அப்படின்னா ஏழாம் அதிபதி நின்ற நட்சத்திரத்துக்கு ஆறாம் அதி ஆறாம் அதி நட்சத்திரத்தை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன நட்சத்திரம் தெரிஞ்சதுன்னா அதனுடைய நாதன் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒம்பது மருந்து வச்சு நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுமா சோழி முடிஞ்சா இதுக்கு தான் காலையிலேருந்து ஒப்பானதுமே ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருது இன்னும் சில சூட்சம் வருது இப்போது பன்னெண்டு ராசி இப்போ நம்ம நட்சத்திரத்தை எப்படி எடுக்கிறது எந்த நட்சத்திரம் சொன்னாலும் அதுக்கான மருந்து சொல்லிடுறீங்களா எல்லோரும் இந்த ஒம்பதுக்குள்ளே தான் வரப்போகுது எந்த நட்சத்திரம் சொன்னாலும் இந்த ஒம்பதுக்குள்ளே தான் வரப்போகுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எட்வர்ட் பேட்ச் வந்து ஜோசியத்துக்கோ நோய்க்கோ ஃப்ளவர் ரெமிடி கண்டுபிடிக்கல மனசுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சார் நம்முடைய ஜோதிட அடிப்படையில் என்ன அப்படின்னா எல்லா வீடுகளும் எல்லா பாவகமும் எல்லா ராசியும் பஞ்சபூத தத்துவத்தில் இயங்குதா இந்த மனிதனும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தானே இதுக்கு முன்னாடி ஐயா பேசுன மாதிரி பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அங்கே பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கோ அது இங்கே இருக்கும் அண்டத்துக்கு அப்பாலே ஒரு ஜோதியை நீ பார்க்கணுன்னா நீ உனக்குள்ளேயே பார்க்கலாம் அப்போ என்ன நடக்குது இங்கே அந்த பஞ்சபூதம் இங்கேயும் இருக்குது அது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம்னா நீங்கள் இப்படியும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பன்னெண்டு ராசி இந்த பன்னெண்டு ராசியில் ஒரே ஒரு கேள்வி இங்கே இருக்கும் உங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பாவகத்தில் பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த பாவகத்துக்கு நிவர்த்தி பாவகம் நிவர்த்தி ஸ்தானம் எது ஏழாவது இடம் சரியா இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் மேஷம் துலாம் பீச் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க பிஇஇசிஹெச் மேஷம் துலாம் பீச் மேஷத்துக்கு ஏழு துலாம் தானே தூங்கினீங்கன்னா பேர் சொல்லி கூப்பிடுவேன் ரைட் அடுத்து ரிஷபம் விருச்சிகம் வைல் ரோஸ் மிதுனம் தனுசு ஹனி ஷக்குல் மிதுனம் தனுசு ஹனி ஷக்குல் க 
கடகம் மகரம் ஸ்வீட் செஸ்னட் ஸ்வீட் செஸ்னட் இனிப்பு நெஞ்சு நட்டு ஸ்வீட் செஸ்னட் ஸ்வீட் செஸ்ட் நட் சிம்மம் கும்பம் ஹோலி ஹெச்ஓஎல்எல்ஒய் இல்லை ஹாலி எப்படி வேணா சொல்லலாம் கண்ணி மீனம் காட்ஸ் காட்ஸ் ஜிஓ ஆர்எஸ் காட்ஸ் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு நட்சத்திரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா அதுக்கான மருந்து இருக்கு இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ரிஷபத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை அவருடைய நாலாம் வீடாக ரிஷப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்போ அந்த நாலாம் வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு நிவர்த்தி பாவகம் எதுவாக வருது விருச்சிக்கமாக வருதா அப்போ அந்த ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ நீங்கள் வந்து விருச்சிக்கத்தில் பிரச்சனைனால நீங்கள் எதை வந்து நிவர்த்தி பாவமாக எடுக்க போகிறீங்க ரிஷபத்தை எடுக்க போகிறீங்க அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் காமனான மருந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் எழுதுனதை பார்த்து பதில் சொல்லணும் ஒயில்ட் ரோஸ் காட்டு ரோஜா தமிழில் சொல்லணும் ஒயில்ட் ரோஸ் இதையும் கொடுக்கணும் அந்த ரெண்டு அதிபதியில் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்களோ அவங்கள ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒம்பது கிரகத்தை மெடிசன் சொல்லியிருக்கோமா அவ்வளோதான் ரெண்டே மருந்து தான் அதிகபட்சம் ரெண்டு இருக்கிற டப்பாவெல்லாம் வாங்கி ஒட்டுக்காக போட்டு உங்கள் வீட்டில் தெளிங்க பெட்ரூமில் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க விளக்கு போடுங்கன்னா போடாது இந்த செஞ்சு அப்படிலாம் வேலை செய்கிறது இல்லை நாலஞ்சு கா நாலஞ்சு காம்பினேஷன் போட்டு மலர் மருந்து என்றைக்குமே வேலை செய்யாது என்னுடைய மானசீக குருநாதர் ஒருத்தர் இருக்கார் வாசுதேவ கண்ணன் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதெல்லாம் ஏமாத்த வேலைன்னு விளக்க போட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு இதில் முக்காவாசி பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் விளக்கு போடலாமா ஸ்கூல் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் அந்த மாதிரி பைத்திகார் பெண்ணெலாம் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்போது எந்த பாவகம் அவருடைய நாலாம் பாவம் வீடு வண்டி வாகனம் பிரச்சனையாக இருக்கா இல்லை அவருடைய சுகஸ்தானம் பாதிக்கப்படுதா இல்லை அவர் குழந்த முதல் குழந்த பிரச்சனையாக இருக்குது அஞ்சாவது குழ அஞ்சாவது பாவம் வந்து முதல் குழந்தை குலதெய்வம் பூர்வீகம் ஆழ்மனது இதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கா அப்போ அதுக்கு நேர் ஏழாம் பாவம் என்ன இது ரெண்டுக்கும் என்ன காமனாக கொடுத்துருக்கோம் அதையும் அது சார்ந்த கிரகங்கள் நின்ற நட்சத்திரத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பெருசாக போட்டு குழப்பிக்கிற அளவுக்கு இது ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இவ்வளோதான் சரியா இப்போது நீங்கள் ஆறாம் பாவம் எடுக்கணுனாலும் ஏழாம் பாவம் எடுக்கணுனாலும் அதுக்கு நேர் பாவம் ஏழாம் பாவம்னா நீங்கள் லக்னம் பார்க்க போகிறீங்க எப்படி எடுத்தாலும் இந்த ஏழுக்கு ஏழு நிவர்த்தி அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடியது இது தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த ஒம்பது ப்ளஸ் இதிலே பார்த்திங்கன்னா இதில் ரிப்பீட் இருக்காது இங்கே கவுன்சிலிங்னா தெரியும் இதில் இருக்கக்கூடியது இதில் இருக்காது இருக்கா இருக்காது இந்த பன்னெண்டுலேயும் இந்த ஒம்பது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரக ரீதியாகவும் நட்சத்திர ரீதியாகவும் நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஒம்பதில் இருக்கிறது தான் அந்த இருபத்தி ஏழுக்கும் மாறி மாறி வரக்கூடாது ஒரு கிரகத்துக்கு மூணு நட்சத்திரம் ராசி ரீதியாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு ராசி ஆறு மருந்து தான் ரைட்டாக இதை தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஆனால் இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மலர் மருந்து இப்படி வேலை செய்யாது மனசை பொறுத்து வேலை செய்யும் ஓகே இந்த மனசு பொறுத்து எப்படி வேலை செய்ய நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பயம் அப்படின்னா பயம் எத்தனை வகைப்படுது அஞ்சு வகைப்படுது தனிமைனா மூன்று வகைப்படுது இந்த தனிமை எப்படிலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு வரும்னா ஒருத்தன் தன்னைத்தானே பெருமை பீத்திக்கிறான் அப்படின்னா அவனை சுற்றி யாராவது இருப்பாங்களா அப்போ அவன் தானாகவே ஒதுக்கப்படுவானா ஒதுக்கப்படுவானா இல்லையா புரியுதா அவங்களுக்கு ஒருத்தன் தன்னைத்தானே பெருமையாக பேசிக்கிட்டே இருக்கானா அவனை சுற்றி நாலு பேர் சத்தியமாக சேர மாட்டாங்க அவனால் வந்து ஏதாவது காசு ஏதாவது ஆதாயம் இருக்குது அவர் பெருமை பேசினா சூப்பர் சூப்பருங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க மற்றபடி அவனை சுற்றி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தருங்க பொறுமையே கிடையாது எரிஞ்சு எரிஞ்சு வீணான் அப்படின்னாலும் அவனை சுற்றி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இது இல்லாமல் தன் மேலேயே வந்து ஒரு செல்ஃப் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ஒருத்தர் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவனை சுற்றி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த மூணு டைப் தான் தனிமை இதில் பெருமை பீத்துறதுக்கு வந்து வாட்டர் வைலட் தனிமையில் முதல் வகை பெருமை பீத்தி கொள்வது வாட்டர் வைலட் ரெண்டாவது எப்போ பாரு எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுது சிடு சிடுன்ற இருக்குது பொறுமை இல்லாமல் இருக்கிறது இது யாருடைய காரணமாக இருக்குது செவ்வாயோட காரணம் கரெக்ட் இம்பேஷன்ஸ் அப்பா நான் பேசினது வீணா போல சுயநலத்தன்மை தற்பெருமை தன்னை தனியாக வச்சுக்கணுன்ற எண்ணம் ஹேத்தர் ஹெச்இஏடிஹெச்இஆர் ஹேத்தர் அடுத்தது பயம் 
இந்த பயத்தில் வந்து அஞ்சு வகை இருக்குது தெரிந்த பயம் எதெல்லாம் தெரிஞ்ச பயம் பொண்டாட்டி மாமியார் உங்களுக்குமா இவ்வளோ பாருங்க ஐயாவுக்கு அதுபடியே கேமரா திருப்பினீங்கன்னா அவர் அவருக்கு இப்போ பார்த்தாலே பயமாக இருக்கிறான் இந்த தெரிஞ்ச பயம் அப்படின்றது இப்போ நாளைக்கு ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரிவியூ போகிறோம் இன்டர்வியூவில் என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னே தெரியல அப்படி ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா அது தெரிஞ்ச பயம் தானே இன்ட்ரிவியூ தான் போகிறோம்னு நமக்கு தெரியும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம் நாளைக்கு வந்து ஒரு காமர்ஸ் எக்ஸாம் போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு காமர்ஸ் எக்ஸாம் போகிறாங்க ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் போகிறாங்க என்ன ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கோன்ற தெரியும் என்ன சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஸ்டின் வரப்போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்ச ஒரு பயம் இருக்கும்ல இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச பயம் எல்லாத்துக்கும் மிமுலஸ் தெரிந்த பயத்துக்கு மிமுலஸ் தெரியாத பயம் இப்போ தெரியாத பயம் எதுன்னா நான் ஒரு மீட்டிங் போக போகிறேன் அங்கே வந்து யாரோ ஒருத்தர் வராரா அவர் வந்து என்னோடய முக்கியமான ஒரு ஹெட்டா இந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஹெட்டா அவர்கிட்ட வந்து நான் டோட்டல் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் யாருனே தெரியலல்ல அவர் தமிழ் தெரியுமா அவர் ஹிந்தி மட்டும்தான் வருமா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அவர்கிட்ட என்ன லாங்குவேஜில் நான் கம்யூனி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறேன் நான் கேட்குறதுக்குலாம் அவர் என்ன கேள்வி கேட்பார் நான் சொல்கிறதுக்குலாம் அப்படின்ற ஒரு தெரியாத ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக நம்மக்கிட்ட பேசும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னன்னே தெரில சார் பயமாக இருக்குது சொல்கிறாங்கள்ல அதுக்கெல்லாம் ஆஸ்பென் ஏஎஸ்பிஇஎன் பெண் இல்லாதவங்க ஆஸ்பென் எழுத முடியாது பெண் இருக்கிறவங்க ஆஸ்பென்னு எழுதி தன்னிலை மறந்த பயம் பயம் வந்தால் பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னே பார்க்க மாட்டாங்க பேனு கற்றுவாங்க தெரியுமா அது ரோடா வீடா இல்லை ஒரு கோயிலா சர்ச்சா மேலே ஒரு பள்ளி விழுந்திருக்கும் இல்லை ஒரு நாறு கூட வந்து விழுந்திருக்கும் பாம்புன்னு நினச்சி கற்றுவாங்க அது கத்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கழிச்சு தான் அவங்க ஆசுவாச ஆசுவாசமாகுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் செரிப்ளம் இந்த செரிப்ளம் வந்து யாரெல்லாம் அதிகமாக கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க பெண்கள் இருக்காங்கன்னு பார்க்காம நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் வீட்டில் பேசி சண்டை போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் செரிப்ளம் கொடுக்கலாம் அடுத்து நாலாவது வகை மற்றவரின் நிலை கண்டு பயப்படுதல் அச்சப்படுதல் மற்றவரின் நிலைனா குழந்த ஒரு அண்ணன் பொண்ணு இல்லை தம்பி தம்பியோட லைஃப் இப்படி இருக்குது அது நினச்சி எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மற்றவங்களுடைய நலனில் வந்து அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு அதனால் வரக்கூடிய பயம் மற்றவர் நலனில் அக்கறை எடுக்கிறது தனி வகை அதனால் வரக்கூடிய பயம் அப்படின்றது தனி வகை அதுக்கு ரெட் செஸ் நட் சிவப்பு மார்பு நட் ரெட் செஸ் நட் ரெட் செஸ் நட் அடுத்து மரண பயம் தாலி கட்டும்போது எல்லாம் ஆம்பளைங்கும் வரும் இல்லையா எல்லாம் தெரியுறேன் மரண பயம் இந்த மரண பயம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரீசண்டாக நானும் மணிகண்டராஜ் ஐயாவும் கூட வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து பார்த்தோம் அவங்களை வந்து கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க கேன்சர் அப்படின்னு அப்போ கேன்சர்னு சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல அந்த நபருக்கே தெரியும் போது ஒரு மரண பீதி வரும்ல இப்போ பயத்துக்கும் பீதிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குல்ல பயம் கிளி பீதி இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் இந்த பீதி உயிர் போகிற பயம் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் ராக்ரோஸ் அந்த மாதிரியான பயம் எல்லாத்துக்கும் ராக்ரோஸ் இது இல்லாம பொதுவா மருந்தே கொடுக்காம சரி பண்ற சில விஷயமா இருக்கு அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு அக்குபோச்சல் மருத்துவர் அப்படின்றனால அந்த கடமையில இதை நான் சொல்றது கடமைப்பட்டிருக்கு இந்த குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது படிக்கிற வரைக்கும் அடிக்கடி காது வலின்னு வரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா குழந்தைங்க எல்கேஜி சேர்த்துருப்போம் யூகேஜிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அடிக்கடி காது வலி அப்படின்னு வரலன்னா சந்தோஷம் வந்திருந்தால் அதுக்கு வந்து எந்த மருந்து மெடிசின்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூப்பிட்டு போகாதீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க அது என்னன்னு நீங்கள் விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கூலில் குழந்த பாத்ரூம் கேட்டிருக்கும் ஒனுக்கு இருக்கிறதுக்கோ இல்லை மழம் கழிக்கிறதுக்காகவோ அந்த குழந்த வந்து கேட்டிருக்கும் முதல்ல ஒரு வாட்டி விடுவாங்க ரெண்டு வாட்டி விடுவாங்க மூணாவது வாட்டி அந்த குழந்த போகிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு பயப்படும் என்ன ரீசனாக இருக்குன்னா ஒன்று கிளாஸில் எந்திரிச்சு கேட்கும்போது மிஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பாரு இதே வேலைன்னு எல்லாம் சிரிச்சிருப்பாங்க ரெண்டாவது அந்த வயசு குழந்த மோஷன் போச்சு மலம் கழிச்சா அதை கழுவுறதுக்கு ஸ்கூலில் ஒரு ஆயா இருப்பாங்க அந்த ஆயா ஏதாவது சொல்லி திட்டி இருக்கும் மெரட்டி இருக்கும் அதுக்கு பயந்து அந்த குழந்த மோஷன் அடக்கியிருக்கும் யூரின் அடக்கியிருக்கும் இது ரெண்டும் இடக்குனா அந்த வயசில் குழந்தைங்களுக்கு காது வலி சளி பிடிக்கும் இதை சரி பண்ணோன்னா நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது ஏன் குழந்தை ஸ்கூலுக்
ரொம்ப சிம்பிள் நாம தான் அதுக்கு காரணம் நாம முன்னாடி எந்திரிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு குழந்தைய எழுப்பி கிளப்பணும் ஸ்கூலுக்கு அது வரைக்கும் குழந்தை டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா நம்ம ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் குழந்தைய உட்கார வச்சு கக்கா போ கக்கா போன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது போதாலியான்னு கூட பார்க்க மாட்டோம் அது எப்போ போதோ அப்போ போவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது காலையில் இதை செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு அது கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதா நம்ம பெரிய வேலை ஏதோ வந்து இந்த பார்சல் சர்வீஸில் பார்சலை போட்டு அப்போ வரா நாளைக்கு போய் அதை சேர்ந்துருன்ற மாதிரி குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது தான் பெரிய வேலை அதுக்கு அந்த காலையில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் செஞ்சிச்சேன்னா நமக்கு நம்ம அவசரத்துக்கு நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம் தொடர்ந்து நடக்கும்போது குழந்தைங்க ஸ்கூலில் போகாது வீட்டுக்கு வந்து போகும் இந்த மாதிரி அடைக்கி அடைக்கி போகிறதுனால அந்த ஆரம்ப வயசில் வந்து சளி காது பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயசானதுக்கப்புறம் கல் கிட்னி ஸ்டோன் அந்த மாதிரி மற்ற பிரச்சனை வரும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது இதே கொடுத்தா போதும் எது குழந்தைங்களுக்கு ஒழுங்காக காலையில் மோஷன் போகிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் ரெஸ்கியூ ரெமெடி தூக்கத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது சார் ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னா அவருக்கு நான் தான் அடுத்தா தான் சொல்ல போகிறேன் தூக்கம் வரலன்னா ஏன் தூக்கம் வரலன்னு தெரியணும் அவருக்கு கடன் பிரச்சனை இருக்கா இன்சோமினியா ப்ராப்ளம் இருக்கா இன்சோமினியா ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா அவர் என்ன வேலை செய்கிறாரு அவர் வீட்டில் வந்து சமையல் சரியில்லையா அவர் டெய்லி ட்ராவல் பண்ணக்கூடியவரா ட்ராவல் நிறைய பண்ணாலும் தூக்கம் வராது அதிகமாக மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடியவரா இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை வந்து ஏன்னா ஒருத்தருக்கு முடி கொட்டுதுன்னா முடி கொட்டுறதுக்கு ஒரே காரணம் இருக்காது அவங்க ஊர் தண்ணி தண்ணி மாதிரி இருக்கலாம் அவர் வந்து ஷாம்பு மாற்றி இருக்கலாம் இல்லை அவருக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆகிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வி உடம்புல விட்டமின் பாதிப்பு இருக்கலாம் இந்த இவ்வளோ காரணம் இருக்குது முடி முடி கொட்டுறதுக்கு ஒருத்தருங்க தலைவலியை வலிக்குது தலைவலி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கழுத்துக்கு மேலே வந்து ரத்தம் போயிட்டு திரும்ப வராமல் கழுத்து பிரச்சனை இருந்தாலும் தலைவலி வரும் முதல் நாள் நைட்டு வந்து தலைக்காணி ஒழுங்காக போடாமல் இந்த தலைக்காணிலேருந்து வெளியே படுத்துருக்கலாம் இல்லை புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போய் தூக்கம் சரியில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இவ்வளோ காரணம் இருக்குது தலைவலிக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாத்திரை போட்டிங்கன்னா அது வழி தெரியக்கூடிய நரம்பனோட மட்டும் நம் பண்ணிடும் அதாவது மருத்துவ வச்சுரும் வழி தெரியாது அப்போது மலர் மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒன்பது மருந்து ப்ளஸ் இந்த ஆறு மருந்து இது கூட கீவேர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது கீவேர்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லி முடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் உங்கள்கிட்ட வராங்க இல்லையா புருஷ முண்டாடி பிரச்சனைங்க வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை அது சம்மந்தமாக வராங்க அப்படின்னா அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது கடைசியாக எனக்கு வெறுத்து போச்சு சார்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் இவங்க அம்மா தான் சார் காரணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லை இவங்க அக்கா சொல்லி கொடுத்து இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இவருக்கு வேலை சரியில்லை சார் அதனால தான் சார் இந்த ப்ராப் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை வரும் இதுதான் கீவேடுன்றது இந்த கீவேடை கரெக்டாக பிடிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கான மெடிசனை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டான மெடிசனும் கொடுக்க முடியாது ஓகே இப்போ நான் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் நான் வந்து மருந்து சொன்னேன்னா நீங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்த மாதம் நீங்கள் இதே மாதிரி கூட்டத்துக்கு வர வரைக்கும் நான் பேசிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோ சொல்லலாம் சில விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட வரக்கூடியவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக மட்டும் சில மெடிசின்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க குடி பழக்கத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அதிகமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்க அப்பா மட்டும்தான் குடிப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்தில் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் பிள்ளை குடிச்சிருந்தாருனா பிள்ளைக்கு தெரியாமல் அப்பா குடிச்சிருந்தார் இப்போ அப்பா கிட்ட காசு வாங்கி பிள்ளை குடிக்கிறாரு பிள்ளை கிட்ட காசு வாங்கி அப்பா குடிக்கிறாங்க ஒரே பாரில் அப்படி தான் நம்ம நாடு இருக்கிற நிலமை அப்போ குடி பழக்கம் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா கவலையை மறக்க குடிக்கிறது கவலையை மறக்க குடிக்கிறது அப்போ ஏதோ ஒரு முகமுடியை வந்து முன்னாடி போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது கற்பனைக்கு குடிக்கிறது எனக்கு குடித்தாதான் எழுத வரும் எனக்கு குடித்தாதான் கவிதை வரும் எனக்கு குடித்தாதான் பாட்டு இது எப்படி சொல்கிறது கதை எழுத வரும் எனக்கு குடித்தாதான் நல்லா உக்காந்து நான் வந்து படிப்பேன் இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சொன்ன சொல் சாப் காப்பாத்த குடிகாரன் சொன்ன சொல் காப்பாத்தாத குடிகாரன் அப்படின்னா நாளையிலேருந்து நான் குடிக்க மாட்டேன் நைட்டு குடிச்சிட்டு வருவார் வீட்டில் ஒரே அலப்பற பண்ணுவார் காலையில் எழுந்திரிச்சு சொல்லும் போது நானும் அப்படி பண்ணேன் அங்கே பாரு அந்த தெரு முனையில் இருக்குது ஓன் வேஸ்ட்டி தான் ஏன் வேஸ்ட்டி ஆகுது அங்கேயே விழுந்துருச்சேன் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது அப்படின்லாம் ஆச்சரியப்ப
கடைசியாக ஒன்று இருக்குது ஓசி குடி இவன் செலவே பண்ண மாட்டான் சரியா இந்த படத்தில் சொல்லுங்கள மச்சி ஒரு கோட்டரை சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி செலவு பண்ண மாட்டான் யாராவது வாங்கி கொடுத்தா எவ்வளோ வேணால் குடிப்பான் இன்னொன்று இருக்குது குடிக்க மாட்டான் ஆனால் குடிக்கிற வச்சுருக்க சைடிஸ் மொத்தத்தையும் முதல்ல காலி பண்ணிடுவான் அவன் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பெலவ் அவன் வந்து என்ன குடிப்பான் மற்ற இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அக்கா மாலா கப்சி கோக்கு பெப்சி இந்த மாதிரியான சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸு அதையும் குடிச்சிடும் ஒரு அரை லிட்ரு ஒரு லிட்ரு இங்கே இவங்க குடிக்கிறதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்க சிக்கனு முட்டை பொடி மாசு அது இதில் இவங்களுக்கு முன்னாடி காலி பண்ணிடும் அந்த கேரக்டரும் ஒன்று இருக்குது இதில் சேரும் அது அது ஒரு வகையான போதை தான் சரி இப்போ இந்த கவலையை மடிக்க மறக்க குடிக்கிறவங்களுக்கு அக்ரிமோனி கவலையை மறக்க குடிக்கிறவங்களுக்கு அக்ரிமோனி இந்த அக்ரிமோனி யாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் தனக்குள்ள கஷ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு முகத்துக்கு முன்னாடி முகத்தில் ஒரு சிரிப்பை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு முகத்தில் சிரிப்பை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்ககிட்ட பழகிறாங்களோ தனக்குத்தானே ஒரு முகமுடி அந்த சமுதாயத்தில் போட்டுக்கிறாங்களோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தனக்குத்தானே ஒரு முகமுடியை போட்டுக்கிறாங்கன்னா நல்லதுக்காக தான் புரியுதா அவங்க கஷ்டத்தை வெளிப்படுத்திக்காம வெளியே காமிச்சிக்காம ஒரு சந்தோஷமா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு போர்வையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த அக்ரிமோனி பயன்படும் ஸோ கவலையை மறக்க குடிக்கிறவனுக்கு அக்ரிமோனி கற்பனை குடிகாரன் எனக்கு குடிச்சாதான் கவிதை வரும் குடிச்சாதான் எனக்கு கற்பனை குதிரை ஓடும் அப்படின்னா கிளமேட்டிஸ் நாலு எந்த குடிக்க மாட்டேன் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அதே திருமுறையில வேட்டியை விட்டு வரவருக்கு கொண்டாட்டக்குடி விரைய செலவு செய்கிறவங்க கொண்டாட்டக்குடி அவங்களுக்கு வந்து ஒயில்ட் ரோஸ் ஏன்னா எதுக்கு அதை கம்பல்சரி இதுக்கும் ஜோதிடத்துக்கு எதாவது நான் சொன்ன வந்து சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்டுக்கு எதனா சம்மந்தம் இருக்குன்னா பெருசாக சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சாதாரண பொதுமக்களை நிகழ்ச்சியை பார்த்தாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு இது பயன்படும் அப்படின்றது அதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த எலைட் குடி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கனாலே வந்து கோட்டர் பாட்டில் வாங்க மாட்டாங்க ஃபுல் பாட்டில் தான் வாங்குவாங்க அதுவும் வந்து அந்த பாட்டில் நல்லா சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பாட்டில் வந்து அழகாக ஷோகேஸில் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பாட்டிலாக இருக்கும் அவங்களாம் எலைட் குடி அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒயின் ஒயின் கிடையாது ஒயின் டபு டபுள்யூ கிடையாது பிஐஎன்இ ஒயின் அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு பழக்க வழக்கத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா வால்நட் ஒருத்தனுக்கு கை நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குடிச்சு குடிச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு வால்நட்டு கொடுக்கணும் வால்நட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளவர் மெடிசின் கொடுக்கணும் கடையில் வைக்கக்கூடிய வால்நட் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது குடிச்சு பைத்தியம் குடிக்குது அதாவது நார்மலாக குடிச்சிட்டு இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் குடிச்சு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் குடிச்சதுக்கப்புறம் தண்ணிலே மறந்து இஷ்டத்துக்கும் பேச ஆரம்பிச்சிருப்பார் அவருக்கு எல்லாருக்குமே என்ன பண்ண செரி பிளம் காதல் தோல்வி ஓசி குடி சிக்கரி சிக்கரி இந்த நிறைய இந்த காஃபி ப்ரோ பவுடர் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணி வாங்கும்போது தெரியும் சிக்கரி கலவை வேணுமா சிக்கரி போட்டு கொடுக்குமான்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதான் அப்புறம் இந்த சைட் டிஷ்ஷை முதல்ல காலி பண்ணுறாங்களா ஒருத்தேன் விச கிருமி இப்போ கோக் பெப்சி முட்டை பொடி மாசு தந்தூரி சிக்கனு சிப்ஸு முறுக்கு எல்லாத்தையும் முதலே காலி பண்ணுறோம் அவனுக்கு வந்து கிராப் ஆப்பிள் கிராப் ஆப்பிள் இந்த கிராப் ஆப்பிள் வந்து சில நேரங்களில் கடகராசிக்காரங்களுக்கு பயன்படும் கடக லக்னக்காரங்களுக்கு பயன்படும் ஏன்னா அது பேரில் என்ன இருக்குது கிராப் கிராப்னா நண்டு கடகம்னா நண்டு அப்புறம் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு குழந்த அடங்கவே மாட்டேங்குது அடங்கா பிடாரி இல்லை ஓவர் எப்படி சொல்கிறது முந்தா நாள் வந்து ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தோம்னா அடுத்த நாள் வந்து வீட்டில் வந்து இங்கேயும் எங்கேயும் தாக்கிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் எல்ம் இஎல்எம் எல்ம் எல் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவங்க இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருக்கக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி இடத்துல தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் எல்ம் கொடுக்கலாம் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பழக்கமாக ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னா அந்த பழக்கத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வாழ்நாட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரமாவது அந்த டோஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து கிரகப்படியும் நீங்கள் ராசிப்படியும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நல்ல வேலை செய்யும் அதே மாதிரி உலக நன்மைக்காக தான் நான் இந்த அவதாரமே எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ராக் வாட்டர் 
அப்படின்னு சொல்லி உடான் சூடுறவங்களுக்கும் ராக் வாட்டர் தான் உண்மையிலே உலக நன்மைக்காக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ராக் வாட்டர் தான் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நாளைக்கு வந்து ஒரு இதில் பேசணும் ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது மைண்டு செட் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு ராக் வாட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல வேலை செய்யும் இந்த ராக் வாட்டருக்கும் அக்ரிமோனிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சின்ன வித்தியாசம் தான் அக்ரிமோனி தன் சந்தோஷத்தை அதாவது அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களுடைய துக்கத்தை மறைத்து கொண்டு தனக்கு முகத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷமான முகமுடியை போட்டிருக்கவங்களுக்கு அக்ரிமோனி தான் உண்மையான முகத்தை வெளியே காட்டாமல் அதாவது கோரமான முகத்தை வெளியே காட்டாமல் நல்ல முகமுடியை முன்னாடி போட்டுக்கிட்டு நல்ல மாதிரி நடிக்கிறவங்களுக்கு ராக் வாட்டர் தான் தனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த உலகம் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ராக் வாட்டர் தான் அதே மாதிரி இந்த ராக் வாட்டர் வேறு எங்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னால கொஞ்சம் கவுது அதே மாதிரி இந்த ராக் வாட்டர் வேற எங்க பயன்படும் அப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறீங்க இல்லை ஒரு இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரை ரிசீவ் பண்ண போறீங்க இன்வைட் பண்ண போறீங்க ஒரு இபி ஆஃபீஸில் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் எடுக்க போகிறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எந்தெந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இல்லை அது உயர் அதிகாரி அதிகாரின்னு சொல்லக்கூடாது நாம் அதிகாரி அதிகாரின்னு சொல்லி அவங்க அதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரசு அலுவலர் அவ்வளோதான் யாருக்கும் அதிகாரம்லாம் இல்லை அதிகமான அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரே கேட்டகரி யார்னா மக்கள் தான் அதை மறந்துட்டதுனால தான் எவ்வளோ பிரச்சனை அரசு அலுவலர்கள் நீங்கள் பார்க்க போகும்போது ராக் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரு காவல் நிலையத்துக்கு போகும்போது இபி ஆஃபீஸ் போகும்போது கலெக்டர் பார்க்க போகும்போது இங்கெல்லாம் போகும்போது ராக் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு அந்த மரியாதை கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட ஈஸியாக பேசுவீங்க அந்த ரேப்போ நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கிளாஸில் வந்து தூங்குறாங்க இல்லையா யாராவது பேசும்போது தூங்குறவங்க மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம்லாம் கிளாஸ் ஏதாவது எடுத்தால் சொற்பொழி வச்சா தூங்குறவங்களுக்கு வந்து ஹார்ன் பீன்ஸ் கிளாம்பரஸ் அது கொடுக்கலாம் இந்த வரை முடிச்சுட்டாங்க வர அடுத்து தோஜனம் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் ராகு கேது பெயர்ச்சியினால ராகு கேது பெயர்ச்சியினால அவங்களுடைய திடீர்னு அந்த பெயர்ச்சி முடிஞ்சு பெயர்ச்சி இன்னைக்கு நடக்குது அப்படின்னா அடுத்த ஒரு ஒரு வாரத்தில் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் பொருட்டி போடுது நிறைய பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்றத கண்கூடாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கம்பல்சரி ராக் வாட்டரும் ஓக்கும் கொடுக்கணும் ராக் வாட்டர் ப்ளஸ் ஓக் அதே மாதிரி ஜெட் வேக முன்னேற்றம் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க ஜெட் வேக முன்னேற்றம் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது என்னென்னா இந்த இது கொடுத்தா அவங்க ஜெட் வேக முன்னேற்றம் அடையுன்றது கிடையாது சரியா ஜெட் வேக முன்னேற்றத்தில் போயிட்டு இருக்கவனுக்கு ஒரு பிரேக் தேவைப்படுமா வேகமாக போயிட்டு எங்கேயும் போய் மோதிக்கூடாதுல்ல அதுக்கு அவனுக்கு வந்து எல்மோ இம்பேஷன்ஸும் கொடுக்கணும் இப்போ நான் எங்கெல்லாம் எல்ம் கொடுத்துருக்கேன் எங்கெல்லாம் இம்பேஷன் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு அதுக்குனுடைய காரகத்துவம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடங்கா பிடாரி குழந்தை எல்ம் அடம் பிடிக்கிற குழந்தை எல்ம் ஒருத்த ஜெட் வேகத்தில் போயிட்டே இருக்கா முன்னேற்றத்தை நோக்கி எல்ம் இம்பேஷன்ஸ் அப்போ ஓவராக வந்து ஒருத்தர் ஆக்டிவாக இருக்கிறேன்னா அவனை குறைங்கன்னா எல்மும் இம்பேஷன் கொடுத்தா போதும் ஓகேவா தனித்தனியாகவும் கொடுக்கலாம் சேர்த்தும் கொடுக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி முப்பது எம்எல் பாட்டிலில் இவ்வளோ இம்பேஷன்ஸ் இவ்வளோ எல்ம் அப்படிலாம் கொடுக்கக்கூடாது தனித்தனியாக வைக்கணும் ரெஸ்கியூர் எப்படி மட்டும் தான் காம்பினேஷன் வேற எதுவும் காம்பினேஷன் கிடையாது சரியா இது முப்பது எம்எல் அது முப்பது எம்எல் அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் அடுத்து எல்லோரும் மாவலோடு எடுத்து பார்த்து பண வரவு எல்லாம் புது பேஜ் எடுக்கிறாங்க பண வரவுன்னு பண வரவுக்கு உண்மையிலே மலர் மருத்துவத்தில் மருந்து இருக்கானா கிடையாது சரியா ஆனால் அந்த பணத்தை வர வைக்கிறதுக்கு உங்கள் மனசை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் நல்லா புரிச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் கான்சியஸ் சப் கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸ் காஸ்மிக் கான்சியஸ் கான்சியஸ்ன்றது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை கான்சியஸ் நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் தூங்கி எழுந்திரிச்சு நாளைக்கு நான் பேசுனதை யோசிச்சு பார்த்து அதில் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் இருந்தால் அது உங்கள் சப் கான்சியஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த சப் கான்சியஸ் கான்சியஸ்க்கு அப்பாற்பட்டு இதை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அதுதான் தியான நிலை யோக நிலை யோகாசனன்றது அது வரும் ஆசனம் தான் யோகம்ன்றது வேறு யோக நிலை தியான நிலையில் இருக்கும்போது சூப்பர் கான்சியஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த சூப்பர் கான்சியஸ் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் காஸ்மிக் கான்சியஸில் நீங்கள் வந்து கனெக்டிவிட்டி ஆக முடியும் 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஜோசி ஜின்னு வச்சிருக்காரு இந்த ஜோசி எச்சன்னு வச்சிருக்காரு அவர் காதலை வந்து சொல்லும் இதெல்லாமே ஆகாஷ் ரெக்கார்ட்ஸ்னு லேட்டஸ்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த காஷ்மீர் கான்ஷியஸ்லேருந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறது தான் அதுக்கு நிறைய வழிமுறை இருக்குது அது இன்னொரு தலைப்பில் பேசுவோம் அடுத்து பணம் ஒவ்வொருத்தருடைய தேவையும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குமா ஒவ்வொருத்துடைய தேவையும் பணம் அப்படின்றது வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தருக்கு என் குழந்தைய வந்து காலேஜ் சேர்க்கணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருந்தால் போதுங்க அப்போ அவருடைய தேவை எவ்வளோவா இருக்குது டூ லேக்ஸ் ரெண்டு லட்சம் அப்போ அவருக்கு அவருடைய தேவை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் லிமிடேஷன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த செமஸ்டர் வரும்போது இல்லை அடுத்த இயர் வரும்போது அவருக்கு அந்த தேவை வரும் அப்போ அவருக்கு என்னன்னு தெரியும் அப்போது தேவை தெரிந்து பணத்துடைய தேவை என்னுடைய பணத்தேவை இவ்வளோ தான் இவன் என்னுடைய லிமிட்டேஷன் இவ்வளோ தான் டார்கெட் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் ஒரு டைம் ரெண்டாவது ஊதாரித்தனமாக ஒருத்தன் செலவு பண்ணுறான் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல கொண்டாட்ட கூடி ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுறான் நீங்கள் ரெண்டு கோடி ரூபாய் இல்லை சார் அருணாச்சலம் படத்தில் வர மாதிரி ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி சாயந்தரமே நான் செலவு பண்ணிடுறேன்னு ஒரு திறப்பான்ல அவனுக்கு ஒரு டைப் இப்போ அந்த மருந்து சொல்லணும் அதானே அதானே எதிர்பார்க்குறீங்க அதாயா வேணும் எங்களுக்கு ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுறவனுக்கு ஒயில்டு ரோஸ் இதை கொடுத்தா அவன் சரியாயிடுவானா அப்படின்னா கிடையாது அவன் எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் அவனுக்கு வருமானம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவனுடைய மனசு அதை ஆக்டிவேட் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் புத்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீ என்னவாக நினைக்கிறாயோ நீ அதுவாகவே மாறுகிறாய் அதுதான் மாவும் சொல்கிறார் அப்போது அவனுடைய ஆழ் மனசில் அது பதிய ஆரம்பிச்சிடும் இதை மனசுக்குள்ளே போய் வேலை செய்யும் செல் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம உடம்புல வந்து நகத்துலேருந்து தலைமுடி வரைக்கும் செல்கள் ஆனது தான் இந்த எல்லா இடத்துலையும் வேலை செய்யக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய வேலையை தான் ஹோமியோபதி மருந்துகளும் குறிப்பாக இந்த மலர் மருத்துவமும் செய்யும் அப்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை உங்களுக்கு ஒத்துழைக்க செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இந்த மலர் மருத்துவம் செய்யும் அப்போ ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒயில் ரோஸ் இதுதான் என் தேவை இதான் என்னுடைய டார்கெட் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் இந்த மாதம் எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் அப்படின்றவங்களுக்கு சிக்கரி சிக்கொரி சரியா அப்படி யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு இந்த மாதம் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் உலகத்திலே மனுஷன் போதும்னு சொல்கிற விஷயம் அது சாப்பாடு மட்டும்தான் ஏன்னா வயிறு வெடிச்சிடும் இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எட்டி பார்த்தா சோத்து பருக்கு தெரியும் ஒரு அளவு தானே மற்றபடி வேறு எதையும் நம்ம போதும்னு சொல்ல போகிறதே இல்லை அப்போ என்றைக்கு ஒரு மனுஷன் போதும்னு சொல்கிறானோ அன்றைக்கி அவன் ஒரு பக்கம் ஞானி ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் அதனால தான் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து பொன் செய்யணும் தங்க செய்கிறது கிடையாது அந்த பொண்ணுன்றது வேறு எல்லோ கலரில் எல்லோ கலரில் ஒன்று இருக்கும் அதை பார்க்கணும் சரி பேட்ரி அடுத்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பணத்தினுடைய தேவை டோட்டலாக அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்க பர்சை திறந்தால் உள்ள கிழிஞ்ச அஞ்சு ரூபா கூட இருக்காது ஆனால் தேவை இருக்கும் ரொம்ப பாவப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் நம்பிக்கை விட்டுருக்க மாட்டாங்க நொடிஞ்சு போயிருப்பாங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமானவங்க பேசும்போது மட்டும்தான் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மஸ்டர்டு மஸ்டர்டு அடுத்து அதிகப்படியான கடன் தொல்லையினால் நான் செத்துலான்றேங்க இதுக்கு மேலெலாம் வந்து என்னால் தாங்க முடியாது கிரெடிட் கார்டு பேங்க் லோனு இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ராக் ரோஸ் கொடுங்க ஏற்கனவே மரண பயத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ராக் ரோஸ் சொல்லியிருக்கோமா அதே தான் இங்கேயும் வரும் மரணத்தை தொடக்கூடிய பண தேவை இன்னொருத்தர் கூட கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஒரு வாரம் தான் கேடு அப்படின்னா ராக் ரோஸ் இங்கே பணம் வருமானா பணம் வருதோ இல்லையோ அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான தைரியம் அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதுதான் விஷயம் சரியா அடுத்து மலைப்பு அவங்க சொல்கிற அமௌண்ட்டை கேட்டவனும் அப்பா அவ்வளோவா கலைமகள் மண்டபத்தில் இரநூறு பவுன் போட்டு இனோவா கிறிஸ்டா காரோட அப்பா அப்படியே கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்படின்றவங்கள அந்த மாதிரி அவங்க தேவையான அமௌண்ட்டை கேட்ட உடனே ஒரு மலைப்பு நமக்கே வரும் அப்படின்னா ஹான்பீம் கொடுக்கணும் தமக்கு இல்லை அவங்களுக்கு ஹான்பீம்
அடுத்து கணவன் மனைவியோட பிரச்சனைக்கு போயிடலாம் அதோட வந்து மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிடும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு ஃபேமிலியோட தேவை தான் ஒரு கணவன் மனைவி இரண்டு பேருக்குள்ள அன்பு இருந்ததுன்னா பணமே இருந்தனால அவங்க ஃபேமிலியில் சந்தோஷம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு குடிப்பழக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு குடும்பத்தை வந்து கொடுமை பண்ணாத வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் இந்த மூணு டாபிக் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த கிரக சேர்க்கை நட்சத்திரம் மற்றும் ராசியுடைய காரகத்துவம் இல்லாமல் ஒரு கணவனோ மனைவியோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தோ உங்ககிட்ட வந்து அழுத்து போச்சு சார் என்ன சார் வாழ்க்கை அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கெஸ் பண்ணோம் அது இங்கேருந்து வருதா இங்கேருந்து வருதான்னு இதே பூர்வமாக சொல்கிறாங்களா ஆள் மனசுலேருந்து சொல்கிறாங்களா இதை வர்பலாக வார்த்தையாக வருதான்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்கள் அது வார்த்தையாக வந்தால் அவங்களுக்கு வால்நட் அதே மாதிரி அந்த கணவனோ மனைவியோ குற்றம் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி தப்பு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கள்ல அதில் தானே பிரச்சனை பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஐயா உடன் குற்றம் சொல்லும்போது ஒரே விஷயம் திரும்ப திரும்ப அப்போ அது பழக்கமாகுதா அப்போ பழக்கத்தை வந்து மாற்றணுன்னா என்ன கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் வால்நட் இதே வால்நட் தான் அங்கேயும் வரும் உண்மையான மனதளவு விரக்தி அப்போது ஒருத்தர் பேசும்போது சத்தியமாக வெறுத்து போச்சு சார் இனிமேலாம் இருக்க முடியும் நான் வீட்டுக்கெலாம் போகல நான் அப்படியே எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் தங்கிட்டு நான் அப்புறமா நான் அது என்ன பிரச்சனை பார்த்துக்கிறேன் அப்போது உண்மையான விரக்தி ஒரு மனசில் வந்துச்சுன்னா ஜென்ஷன் ஜென்ஷன் ஜிஎன் டிஐஏஎம் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தரோ இல்லை ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேலேயோ அபாண்டமாக பழி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள அப்படின்னா பில்லோ பில்லோ டோட்டலாக எனக்கு வந்து அவுட்டு சார் என் வாழ்க்கையே இருண்டு போச்சு இவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்னால் முடியல அப்படின்னு இந்த வார்த்தை வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மஸ்டர்டு கொடுக்கணும் இதே மஸ்டர்டை பண தேவையிலேயும் சொல்லியிருப்பேன் வருஷம் திறந்தால் கிழிஞ்ச நோட்டு கூட இருக்காது ஆனால் நம்பிக்கை விட்டுருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஸோ இதே மஸ்டர்டு தான் இங்கேயும் வரும் அதே மாதிரி நான் இதை திரும்பவும் சொல்கிறேன் மல மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது கடைசியாக பேசி முடிக்கும்போது எந்த வார்த்தை அதிகமாக எந்த வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது இல்லை எந்த வார்த்தையில் முடிக்கிறாங்களோ அதிலிருந்து தான் நீங்கள் மருந்து செலக்ட் பண்ணணும் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் கடைசியாக நீ என் தலைவிதி என் தலைவிதின்னு இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன் அழுத்து போச்சு உங்க கூட யார் சார் வாழ்வாங்க நான் வீட்டுக்கு போகல நான் அப்படியே போய் எங்கேயாவது ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தங்கிட்டு நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் பிரச்சனை இப்படி சொல்கிறது இல்லை ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் பழி போட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரே வீட்டில் தான் இருப்பாங்க சண்டை நடக்கும் பேச மாட்டாங்க ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரி ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து பேசும்போது என் தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலோ இவங்க அம்மாவால் பிரச்சனை இவங்க அக்காவால் பிரச்சனை இவங்க தங்கச்சி சொல்லி கொடுத்தா அப்படி பண்ணுறாங்க இப்படின்னு உறவினர் மேலே பழி போட்டு அவங்க மூலியமாக அந்த ஃபேமிலியில் நாத்தனார் மேலே அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது மச்சனை மச்சனி மேலே பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பைன் பிஐஎன்இ பைன் அடி வயிறே கலக்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அடி வயிறே கலக்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார் ஆஃப் பெத்தலஹேம் சபலம் சபதம் அரசியல்வாதி யாருக்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி சபதம் போடுறாங்களோ ஏ சிட்டிக்கே போடுவாங்கள பார்த்துலாமா அந்த மாதிரி சபதம் போடுறவங்க அரசியல்வாதிகள் அதுக்கப்புறம் சபல புத்தி எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அதிகமான ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய அது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அப்போ அரசியல்வாதிக்கு அதிகமான ஈடுபாடு எதில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருக்குமே பெர்வைன் பிஇஆர்ஏஐஎன் பெர்வைன் அதே மாதிரி புரணி பேசக்கூடிய பொம்பளைங்க டீ கடை பெஞ்சில் புரணி பேசக்கூடிய ஆம்பளைங்க அவங்களுக்கும் வெறுவை தான் அறுபது எழுபது வயசில் வீட்டில் பெரியவங்க யாருக்காவது மூச்சு தன்னர்களோ ஞாபக மருதியோ வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்டார் ஆஃப் பெத்தல ஹேம் கொடுங்க அறுபது எழுபது வயசு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க 
அவங்களுக்கு ஞாபகம் மருதியோ மூச்சுத்தனல் வந்தால் ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லேம் கொடுக்க சொன்னேன் இதே ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹேம் இந்த ஒம்பது கிரகங்களில் எந்த கிரகங்களுக்கு கொடுத்தேன்னு பார்த்து சொல்ல முடியுமா சனியா நீங்கள் தான் சொல்லணும் அறுபது எழுபது வயசு பெரியவங்க ஞாபக மருதி மூச்சு திணறல் ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹேம் நவகிரகத்தில் சனி பகவான் கொடுத்துருவோம் ஒத்து போதா இப்படி தான் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சின்ன குழந்தைங்க கை குழந்தைங்கள் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தோஷம் பட்டுருச்சு ப பச்சை இதுவாயிருச்சுன்னு சொல்லி பச்சை பச்சையாக மோஷன் போகும் பிள்ளைங்க குட்டி கொஞ்சம் குழந்தைங்க அது மசூதியில் போய் ஓதுவாங்க கோயிலில் போய் மந்திரிப்பாங்க டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போவாங்க அரோட்டி மாவை கஞ்சி கொடுங்கன்னு வாங்க என்ன நோவ பண்ணுவாங்க அது அது ஒரு மூணு நாலு நாள் கழித்து தான் வந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வந்து மூணு மருந்து காம்பினேஷன் இருக்குது அது நீங்கள் தனித்தனியாகவும் கொடுக்கலாம் வேலைக்கு ஒரு மருந்தும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மூணு ஒன்றா கொடுக்கலாம் அது பச்சை புல்ல அப்படின்றதுனால ஒரு ட்ராப் ஒரு டம்ளரில் கொடுத்தா போதும் இல்லை இப்படி சொல்ல கால் டம்ளருக்கு ஒரு ட்ராப் கொடுத்தா போதும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட் செஸ்னட் மஸ்டர்ட் ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹேம் ஸ்டார் ஆஃப் பெத்லஹேம்ன்றதை நீங்கள் எஸ்ஓபின்னு போட்டுக்கோங்க ஸ்வீட் செஸ்னட் மஸ்டர்ட் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா பயம் தான் குழந்தை யாராவது கொஞ்சம் வந்திருப்பாங்க இப்படி குளிக்கிருப்பாங்க தூக்கும்போது கொஞ்சம் மாற்றி தூக்கியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தினால தான் அந்த மாதிரி வயிற்று போக்கு அதிகமாக வர்றது இந்த பச்சை கலரில் குழந்தைங்க வந்து மோஷன் போகும் யாருக்கெல்லாம் வந்து அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் தெரியுதோ அந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ சரியா சார் நைட் ஆனால் என் வீட்டில் யாரும் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது என் காது பக்கத்தில் யாரோ வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்குது உண்மையிலே அவன் செல்ஃபோனில் யூடியூப்பில் பாட்டு கேட்டு அதை சவுண்டு கம்மியாக ஃபஸ்ட்டு படுத்து தூங்கிருப்பான் கனவில் அது கேட்டிருக்கோம் அது தானாகவே பேட்ரி டவுனாக ஆஃப் ஆகிடும் காலையில் என் காது பக்கத்தில் யாரோ பாடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு இருப்பான் இந்த மாதிரியான நிறைய அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் வீட்டில் துர்தேவதை இருக்குது இந்த மாதிரியான யாரோ அவங்கக்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மருந்து பேர் சொல்லாமல் இப்போ ஆன்லைனில் சொல்ல போகிறேன் பார்க்காதவங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லை ஒயிட் செஸ்னட் இந்த ஒயிட் செஸ்னட் அப்படின்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யும் அவங்க உள்ளுக்கும் எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டும் நீங்கள் வீட்டில் தெரிக்கலாம் சொல்லுங்க நல்ல தூங்காத குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கிளாந்த்ரஸ் கொடுங்க ஸ்கிளாந்த்ரஸ் எல்மு கொடுக்கலாம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சார் தூங்காததுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த குழந்தைங்களாம் மொபைலில் கையில் கொடுத்து சாப்பாடு ஊட்டுறாங்களோ அந்த குழந்தைங்களாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் தூங்கவே தூங்காது இப்போ நீங்கள் மலம் மருத்துவத்தில் ரெடி பண்ண போகிறீங்களா உங்களை ரெடி பண்ணிக்க போகிறீங்களா அதான் கேள்வி ஒரு ரெமெடி இருக்குன்னா நம்மால் எல்லா தப்பையும் செய்வான் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்க சாபகேடே அதான் இன்சுலின் இருக்குன்னா கண்டதையும் தின்னுவான் சுகருக்கு மாத்திரை இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் செய்வான் குடிக்கு வந்து ரெமெடி இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் செய்வான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனையே தான் ஓட்டுக்கு காசு இருக்குன்னா என்ன வேணால் அலோவ் பண்ணிடலாம் அவங்க அலோ அவங்க என்ன வேணால் அநியாயம் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ரெமெடியை தூக்கத்துக்குன்னு எடுக்காதீங்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சு எடுங்க அவ்வளோதான் தூக்கம் இல்லாதது பிரச்சனை இல்லை ஏன் தூக்கம் இல்லை அப்படின்றது தான் பிரச்சனை இது அக்கு பஞ்சர்லேயும் அப்படி தான் மலர் மருத்துவத்தில் அப்படி தான் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் சரிங்களா மனசை பொறுத்து தான் குழந்தைக்கு மனசு இருக்கா அப்படின்னா குழந்தைக்கு மனசு கிடையாது அந்த அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுடைய வேவ்லேருந்து அந்த குழந்தைய பாதிக்கும் அந்த அப்பாவுடைய வேவ்லேருந்து அந்த குழந்தைய பாதிக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாறி இருக்கலாம் நீங்கள் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் நீங்கள் வேறு மாதிரியான வளத்தில் வந்து என் குழந்தைய வளர்க்குறேன்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் எந்த குழந்தைக்கெல்லாம் டிவியில் காட்டுறோனோ ஃபோனில் ரைம்ஸோ வச்சு சோறு ஊட்டி அந்த குழந்தை ஏமாத்துறீங்களோ அந்த குழந்தைக்கு அம்மா கையில் சாப்பாடு சாப்பிட்றனா என்னென்னு தெரியாது அந்த கையில் அம்மாவுடைய சாப்பாடு ருச்சினா என்னென்னு தெரியாது நாளைக்கு அந்த ஃபோன் பேட்ரி டவுட் ஆச்சுன்னா ஒரு வேலை சோறு அந்த குழந்தைக்கு உங்களால் ஓட்ட முடியாது அதான் சத்திய உண்மை அதை மட்டும் பண்ணுறாதீங்க அதே மாதிரி கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அவமானம் அசிங்கம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணுறாரு எனக்கு ரொம்ப அவமானம் ஆயிடுச்சு சார் ரொம்ப அசிங்கம் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி சில பேருக்கு இன்னொரு மென்டாலிட்டி இருக்கும் எப்போ பாரு கையை கழுவினே இருப்பாங்க எங்கே போய் நான் கை கழுவுறது கால் கழுவுறது ஃபேஸ் எப்பவுமே தொடச்சினே இருக்கிறது தன்னை எப்பவும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா அழகாக வச்சுக்கிறது வேற சுத்தமாக நான் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கேன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் குணா கமல் மாதிரி அம்மா அசிங்கம் ரோசி அசிங்கம் டாக்டர் அசிங்கம் நர
அகத்தூய்மை அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஆர்கன் ரீதியாக சுத்தப்படுத்துறது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று வந்து மன ரீதியாக நம்மளை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னால கிராப் ஆப்பிள் தான் வேலை செய்யும் கிராப் ஆப்பிள் இன்னொரு ராசிக்கும் கொடுக்கலான்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ராசியில் எது கடகம் கடகத்தினுடைய அதிபதி சந்திரன்னா வேலை செய்கிறா இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்லாம் பார்க்காதீங்க அங்கே ஒருத்தர் ஒருவானுங்கிறாரோ அவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஜோதிட பாலமும் இன்னொரு ஆசான் சொல்லிக் கொடுத்த மலர் மருத்துவ பாலமும் அதே மாதிரி இறுதியாக நம்பிக்கைக்கு காஸ் இது நடக்கும் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு கார் வாங்குவேன் நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடு கட்டுவேன் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து நான் ஃப்ளைட்டில் வந்து அமெரிக்கா கூப்பிட்டு போவேன் இல்லை அங்கே அம்மா அப்பா வந்து ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி ஒரு ஊருக்கு போயிட்டாவது நான் வருவேன் கண்டிப்பாக அதை நடக்கும் அப்படின்னு நம் நம்பிக்கை வைக்கிறது காட்ஸ் சரியா நான் என் வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறுவேன் எங்கள் மூணு மூணு பேரில் நாலு பேரில் நான் தான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து வீடு கட்டி அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு சூப்பராக வந்து ஒரு ரூம் போட்டு ஜெயிலில் வைக்கிற மாதிரி வைப்பேன் அதாவது அம்மா அப்பாவுக்கு நிறைய செய்வேன் நான் தான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது தன்னம்பிக்கை ஒருத்தனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுன்னு ஒன்று டோட்டலாக டவுனாக இருக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் தன்னம்பிக்கைன்னு ஒன்று கொடுக்கணும் நீ என் கையை பிடிச்சி வா நான் உனக்கு கூட்டு போய் அங்கே விடுறேன் அப்படின்றது நம்பிக்கை கொடுக்கறது இதான் வழி ஏஞ்சி போ இதான் வழி எந்திரிச்சு போ அப்படின்றது என்னது அவனை வந்து எந்திரிச்சு போக வைக்கிறது அது தன்னம்பிக்கை அதுக்கு வந்து லார்ஜ் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு குடி பழக்கத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ குடி அப்படின்றதும் தீய பழக்கம் அப்படின்றதும் ஒருத்தனுடைய பாவகத்தில் ராசி கட்டங்களில் எந்த இடத்துல வரும்னு பாருங்கள் அதுக்கு என்ன மருந்து சொல்லியிருக்கேன்னு பாருங்கள் அந்த பாவகத்தினுடைய நிவர்த்தி ஸ்தானம் பாருங்கள் இதில் எதை எடுத்து கொடுத்தா அவனுக்கு கரெக்டாக வேலை செய்யும்னு பார்த்து அதிகபட்சம் ரெண்டோ ஒரு மருந்தோ தான் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு போதும் அதுவே நல்ல விதத்தில் வேலை செய்யும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மலர் மருத்துவம் அப்படின்றது நோய்க்கானது அல்ல மன ரீதியாகவும் பழக்க வழக்கங்கள் ரீதியாகவும் வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கானது இல்லை நோய் வந்துருச்சுன்னா அந்த நோயினால் மனசு பாதிக்கப்பட்ட வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கானது இது இல்லாமல் இன்றைக்கி நாம் கிரக ரீதியாகவும் நட்சத்திரங்கள் ரீதியாகவும் ராசிகள் ரீதியாகவும் பார்த்துருவோம் சரியா இதுதான் கான்செப்ட் இந்த மலர் மருந்து எங்கே சார் கிடைக்கும் ஆன்லைனில் வாங்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய எங்கக்கிட்டே வாங்கிக்கலாம் என்னுடைய மொபைல் நம்பரா நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்குது ஆனால் பிரச்சனைக்கு கேட்காதீங்க காம்பினேஷன் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்குது ஏன்னா பிரச்சனை நான் சொல்லிட்டேன் பேசி முடிக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்களோ ஐயா சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கோங்கன் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றோம் உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறானா பிராண்டியோ விஸ்கியோ சாப்பிட உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறானா அப்போது இந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருந்தும் உடனே வேலை செய்யும் உடம்பில் உடனே ஒர்க் பண்ணும் மூளையை போய் தொடும் மனசை போய் தொடும் அதனால தான் இதை வந்து ரெடி பண்ணும்போது டிஎம் வாட்டரில் வந்து அந்த மலரை போட்டு சூரிய படம் போட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அதில் ஆர்கானிக் பிராண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து தேன் பண வெள்ளம் இதில் வந்து ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்குது தென்னங்கள் பணங்களில் மருந்து அந்த காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்குது அதில் சீக்கிரமாக வேலை செய்யும் வெறும் கல் குடிக்கக்கூடாது மரு மருந்தோடு சேர்ந்து குடிக்கணும் சரியா அது வந்து அந்த தென்னங்கல்ல வந்து தெளிவு எடுப்பாங்க தேன் மாதிரி அதுலேருந்தே எடுப்பாங்க இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மருந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு வருது அப்படின்னா அதுலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அதை முடிக்கணும் எந்த ஒரு ஃப்ளவர் மெடிசினும் கண்ணாடி பாட்டிலில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய லைஃப் டைம் ஜாஸ்தி அது பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இந்த மாதிரியான கண்டெய்னருக்கு மாறும்போது லைஃப் டைம் கம்மி அது கெடாது அதெல்லாம் சரி ஆனால் அது வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா ஆல்கஹால் அப்படின்றனால நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை திறந்து மூடும்போது 
அதனுடைய எவாப்ரேஷன் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனுடைய வீரியம் குறையும் அப்போ இன்றைக்கி வந்து சின்ன அப்போ அடா சரி இன்றைக்கி சாப்பிட்ல நாளைக்கு சேர்த்து சாப்பிடலாம் அப்படி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து இது வேலை செய்யாது அதோடய வீரியம் குறையும் அதான் உண்மை சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது எதிர்மறை வினை எதுவுமே வினை விளைவு எதுவும் கிடையாது நேர்மறை விளைவு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் வந்தால் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே முடிக்கணும் சரிங்களா மேக்ஸிமம் குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை வீட்டில் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த ஒரு பிரச்சனை அது கை பிள்ளைங்க சின்ன கை குழந்தைங்க மற்ற குழந்தைங்க படிக்கலை அப்படின்னா அந்த குழந்த வயிறு கெட்டு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஞாபக சக்தி இல்லைன்னா முதல்ல வயிறு கெட்டு போனால் ஞாபக சக்தி இருக்காது சரியா இதெல்லாம் சரி பண்ணாலே போதும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மருந்து அப்படின்னு போயிடாதீங்க எல்லாமே நம்ம உடம்புலேயே சரி பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வாய்ப்புக்கு நன்றி தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்னுடைய மொபைல் தொடர்புகள்லாம் இல்லைனா வந்து தர்ம சாஸ்திரா தொகுதி நடத்தக்கூடிய நிறுவனர் எங்களுடைய பேராசன் ஐயா மணிகண்டராஜ் ஐயா வணிக தொடர்புகள் எல்லாம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் ஏதோ அரை மணி நேரம் பேசுவார் நினைச்சா ஒன்றரை மணி நேரம் மலர் மருத்துவத்தை பார்த்து எடுத்துட்டாரு இது வரைக்கும் மலர் மருத்துவம் நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நடத்திருக்கிறோம் ஒரு பதினைந்து நாள் கிளாஸ் நடத்தியிருந்தோம் அவர்கள் எட்வெட் பேட்ச் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதை ஜோதிடத்தோடு கன்வெர்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னதே கிடையாது ஓகேங்களா ராசிகளுக்கு எப்படி தொடர்பு எடுக்கணும் அது கிரகங்களுக்கு எப்படி தொடர்பு எடுக்கணும் பாவக ரீதியாக ஒரு பாதிப்புகளுக்கு எப்படி தொடர்பு எடுக்கணும்னு சொல்லி உண்மையிலுமே யாரும் சொன்னது கிடையாது இதுக்கு தான் என்ன வேணும் அந்த ஜோதிடமும் அதான் மருத்துவம் ஜோதிடமும் ஒரே கையில் இருந்ததுக்கான காரணம் இப்போ புரியணும்னு நினைக்கிறேன் மருத்துவர் ஜோதிடர் ஆகணும் ஜோதிடர் மருத்துவர் ஆகணும் இது ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் அந்த ஜோதிடம் என்ன ஆகும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ வைரல் வீடியோ ஆக போகுதுன்னு சொல்லி முன்னாடியே ஆசீர்வதித்து அன்பு மாணவர்களுக்கு பொன்னாடை போற்றி சிறப்பு கௌரவம் செலுத்துகிறோம் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைதட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஐயா பேர் சூரஜ் மலர் மருத்துவம் சார்ந்த அத்தனை விஷயங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஐயாவை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஐயாவுடைய நம்பர் எதுவுமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு வாழ்த்துக்கள் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயா நடத்தும் மலர் மருத்துவ சிறப்பு வகுப்பு நடைபெறும் நாள் பதினெட்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் சிறப்பு ஜூம் வகுப்பு காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரை சேவை கட்டணம் ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு மட்டுமே ஜோதிட ஆசான் உயர் திரு சாஸ்தா நாம் மணிகண்டராஜ் எம்ஏ பி எட் எம்ஏ அஸ்ட்ரோ அவர்கள் மலர் மருத்துவ ஆசிரியர் உயர் திரு வி சூரஜ் எம் டி எம்ஏ அஸ்ட்ரோ அவர்கள் சென்னை பாடத்திட்டங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது மலர் மருந்துகளும் அதன் பெயர்களும் முப்பத்தி எட்டு வகையான மனநிலையும் ஏழு வகையான மனிதர்களும் மலர் மருந்து தயாரிக்கும் முறை மலர் மருந்துகளை பயன்படுத்தும் அளவுகோல் சில குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கான மலர் மருத்துவ பயன்பாடுகள் பணத்தேவை குடும்ப சிக்கல் தீய பழக்கங்கள் படிப்பு வேலை வாய்ப்பு வாக்கு பலிதம் போன்றவைக்கு மலர் மருத்துவத்தின் மூலம் தீர்வு காணுதல் மலர் மருத்துவத்தில் நேர்மறை எதிர்மறை மனநிலையை கண்டறிதல் கிரகங்கள் மற்றும் ராசிகளின் அடிப்படையில் மலர் மருத்துவத்தின் பயன் ஜோதிட ஜாதக அடிப்படையில் மலர் மருந்துகள் மூலம் வாழ்வியல் தீர்வுகள் நம் தாய்நாட்டு மலர்களின் பயன்பாடுகள் ரெஸ்கியூ ரெமெடி செய்யும் மாயா ஜாலங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த சிறப்பு ஒரு நாள் வகுப்பில் கலந்து கொள்ளலாம் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு ரகசிய குறியீடுகள் மூலம் தரப்படும் ஜோதிட ஆசான் உயர் திரு சாஸ்தானா மணிகண்டராஜ் எம்ஏ பி எட் எம்ஏ அஸ்ட்ரோ அவர்கள் நிறுவன தலைவர் தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயா பள்ளிப்பாளையம் தொடர்புக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒன்பது ஆறு ஐந்து ஒன்பது நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து மூன்று ஏழு மற்றும் ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஆறு எட்டு 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 ஏழு